করেছিল যদি ১৯৩০ সালে সেটা পাস করতে সামর্থ্য হয় কংগ্রেস সরকার রহস্যজনক সেই চারটি আদর্শকে শেখ মুজিবের হাত দিয়ে হুবহু ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হিসেবে চালিয়ে দেয় অথচ মুজিবের ভাড়া করে আনা ওই সংবিধানের জাতীয়তাবাদ ছাড়া বাকি তিনটি আদর্শই মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এর মধ্যে হাত লাগাতে পারবে না এটা সোজা সুজি আমরা করব আর আপনারা জানেন আমি সোজা মানুষ সোজা কথা বলি যা বলি যেমন গণতন্ত্রের নামে যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে তা কেউ দাবি করেনি বরং তেইশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছে বাংলাদেশের মানুষ সকলের দাবি ছিল রিপাবলিক ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে চব্বিশে জুন আওয়ামী লীগের প্রথম গঠনতন্ত্রেও রিপাবলিক ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছিল উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের একুশ দফায় রিপাবলিক ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছে রিপাবলিক ফর্ম এবং পার্লামেন্টারি ফর্মের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো রিপাবলিক ফর্মে যে কোনো সময় চাইলেই গণভোটের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে কারণে মুজিব রিপাবলিকের পরিবর্তে পার্লামেন্টারি ফর্মকে বেছে নিয়েছিলেন অথচ ধোঁকাবাজ মুজিব সারা জীবন রিপাবলিক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে এসেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রথম খণ্ডের চারশো সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠার তথ্য অনুযায়ী উনিশশো পঞ্চান্ন সালের পঁচিশে অগাস্ট সংবিধান সভায় শেখ মুজিব গণভোটের জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন মুজিব বলেছিলেন যদি জনগণের জাতীয় ইস্যু জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এবং গণভোটের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে জনগণ অসাংবিধানিক পন্থায় দাবি আদায় ঝাঁপিয়ে পড়বে মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা রিপাবলিক ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট হওয়ার কথাই বলা হয়েছিল এখানে শেষ নয় দেশে ফেরার মাত্র দুদিন আগেও পাকিস্তান থেকে লন্ডনে গিয়ে শেখ মুজিব সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন বাংলাদেশ হবে পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ খাতা কলমে বাংলাদেশ এখনো পিপলস রিপাবলিক থাকলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ তার বিপরীত দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ হিসাবে বলা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অথচ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের একদিন আগেও ধর্ম নিরপেক্ষতা শব্দটি কেউ একবারের জন্য শোনেনি বরং শেখ মুজিব নিজেও সব সময় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবি করে এসেছেন তার সবগুলো আন্দোলনে আওয়ামী লীগের উনিশশো সালের প্রতিষ্ঠাকালীন গঠনতন্ত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্টের একুশ দফায় বলা হয়েছে ইসলামী শরিয়ার বাইরে কোনো আইন করা যাবে না ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী হবার অজুহাতে উনিশশো ছাপান্ন সালের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে সংবিধান সভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন শেখ মুজিব সেখানে তিনি বলেছিলেন স্যার আই হ্যাভ জাস্ট কাম ফ্রম ইস পাকিস্তান অ্যান্ড নো দ্য মাইন্ড অফ দ্য পিপল দেয়ার আই নো দ্যাট দে হ্যাভ রিজেক্টেড দ্য আনইসলামিক আন্ড ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ডিকটেটোরিয়াল কনস্টিটিউশন ইট ক্যান নট বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য পিপল অফ পাকিস্তান পার্টিকুলারলি পিপল অফ ইস পাকিস্তান উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের প্রণীত খসরা সংবিধানের পাঁচ নম্বর দফায় বলা হয়েছে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা হবে তবে অন্য ধর্মের নাগরিকেরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ পাবে শুধু আওয়ামী লীগ নয় সমাজতান্ত্রিক দল সহ সবগুলো রাজনৈতিক দল একটি জায়গায় একমত হয়েছিলেন তাহলে ইসলামী শরিয়া বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না মেজর জিয়াউর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র দুদিন আগে তেইশে মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়াকে যে খসরা সংবিধান তুলে দেওয়া হয়েছিল সেখানেও মুজিব লিখেছিলেন কোরআন সুন্না বিরোধী কোনো আইন করবে না আওয়ামী লীগ বর্তমানে একাত্তর টিভির বদলতে আজকে যারা সংবিধানে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এবং রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন সেই সব মুরগি সাপ্লায়ার এবং বাংকার যোদ্ধারা হয়তো জানেন না যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথম যে আহ্বান জানানো হয়েছিল সে আহ্বানের প্রথম বাক্য ছিল আল্লাহ আকবর আহ্বানের সব শেষ লাইনে বলা হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর সহায় আধুনিক মরণাস্ত্র আর আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার সাহায্য অতএব মুক্তিযুদ্ধের সাথে ইসলামের কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই অথচ ভারত থেকে মুজিবের পকেটে করে আনা সংবিধান কিংবা বাহাত্তরের সংবিধান থেকে চতুর্থ সংশোধনী কোথাও শেখ মুজিব বিসমিল্লাহ রহমান ও রাহিম শব্দটি পর্যন্ত রাখতে দেননি আসলে সংবিধান থেকে ইসলাম কিংবা বিসমিল্লাহ উঠিয়ে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ভারতকে খুশি করা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ভারত এদেশে ইসলামকে ধ্বংস করে হিন্দুত্ববাদকে চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের মাঝে ধর্ম নিরপেক্ষতা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে রবীন্দ্রনাথের দেবীকে নিয়ে প্রার্থনা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে চাপানো হয়েছে দাড়ি টুপিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে আর এসব কাজে ভারত বরাবরই 
আওয়ামী লীগকে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাছে পেয়েছে কারণ রাজনীতিতে এরা পাকা ইসলামিক পুশ বাংলাদেশ টুয়ার্ডস এক্সট্রিমিজম ইউ নো বাংলাদেশ ইজ আ সেকুলার কান্ট্রি আসিনার মতো মুজিবও সারা জীবন ইসলামের নামে রাজনীতি করে ভারতকে খুশি করার লক্ষ্যে নিজেকে শেষ পর্যন্ত সেকুলারিজমে বিশ্বাসী বলেও ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করেননি আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে এছাড়া সমাজতন্ত্র আমাদের মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বিরোধী মুক্তি যুদ্ধ কেন্দ্রিক কোনো আন্দোলনই সমাজতন্ত্রের দাবি ছিল না বরং গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অনেকটাই বিপরীত মুখী পন্থা এভাবে শেখ মুজিব আমাদের সংবিধানের বারোটা বাজিয়ে গেছেন মুজিবের এ ধরনের ডিগবাজি যেন কেউ বুঝতে না পারে সেজন্যই পুরো সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠা বাংলায় অনুবাদ করা হলেও মুজিবের পকেটে করে আনা সংবিধানের পৃষ্ঠাটি আজও পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়নি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বা বাহাত্তরের সংবিধান ও শেখ মুজিবের উপর ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট তখন থেকেই ভারত আমাদের ইসলামের উপর হাত দিয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে এগারোই এপ্রিল গণপরিষদ সদস্য ডক্টর কাজী খাদেমুল ইসলাম সংসদে কোরআন পাঠ করে তারপরে সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করার অনুরোধ করলে শেখ মুজিব সেদিন কোরআন পাঠের অনুমতি দেননি সে সংবিধানটি যে ভারতের তৈরি করা তা সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ পড়লে বোঝা যাবে বাহাত্তরের সংবিধানের একশো পঁয়তাল্লিশের ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিদেশের সহিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং তিনি সেটা সংসদে পেশ করিবেন তবে শর্ত থাকে যে নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কোনো বন্ধু দেশের সাথে চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানে বিদেশের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো গোপনীয়তার বিধান নেই কিন্তু ভারতের সাথে নানা গোপন চুক্তি করতেই সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি যুক্ত করে দেয় ভারত এখনো যার সুবিধা ভোগ করছে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রটি শেখ হাসিনা কখন ভারতের সাথে কোন চুক্তি করছেন বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে তা জানাও সম্ভব হচ্ছে না স্বাধীনতার পরপর ভারতের দাদাগিরি আর লুটপাটে অতিষ্ঠ ছিল বাংলাদেশের মানুষ যে কারণে চারিদিক থেকে ভারতের সমালোচনা হচ্ছিল মানুষের সমালোচনা বন্ধ করতে শেখ মুজিব সংবিধানকে কাজে লাগিয়েছিলেন সংবিধানের রক্ষা কবজ উনচল্লিশ অনুচ্ছেদে প্রথম দফায় বলা হয়েছে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দেওয়া হইল কিন্তু টাউট মুজিব দ্বিতীয় দফায় যুক্ত করেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতার শর্ত প্রযোজ্য বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে আজ পর্যন্ত যুক্ত করা হয়নি যে কারণে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদের ভেতরে মুজিবের মুখের সামনে বলেছিলেন বন্ধু রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে মুজিব যে সংবিধান রচনা করেছে সেই একই রকম সংবিধান আয়ুক্ষানো করেছিল তাহলে মুজিব আর আয়ুবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান যে ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছিল তার উৎকৃষ্ট মন্তব্য করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি কলম্বিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় যুক্ত ছিলেন রওনক জাহান বলেছিলেন দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ ইজ এন ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টস সিন্স ইট ইজ এন অ্যাচেন টু ফ্যাসিলিটেড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান মডেল তিনি বাংলাদেশের সংবিধানকে কৌতূহলীপূর্ণ বা সন্দেহজনক নথি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন কারণ এই সংবিধানে ভারতীয় মডেল হিন্দুত্ববাদকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শেখ মুজিব সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতের পর উনিশশো বাহাত্তর সালে দৈনিক পূর্ব বাংলা পত্রিকার সতেরোই অক্টোবরের খবরে ভিন দেশে সংবিধান শিরোনামে মালানা ভাষানির একটি কলাম ছাপা হয়েছিল যেখানে বলা হয় তেইশ বছর দুই পাকিস্তান মিলেও একটি সংবিধানের জন্য হাহাকার করে সেটা সম্পন্ন করতে পারেনি অথচ সেই সংবিধান প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় মাস কে করলো এই সংবিধান মুজিব আর কামাল জনসাধারণের গণভোট হইল না বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ লাগেনি মুক্তিযোদ্ধাদের কাক হেসতে দেওয়া হয়নি চৌত্রিশ জন বাদে গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে কেউ জানে না তাহলে এই সংবিধান কোত্থেকে নাজিল হলো তার সালে নজুল সাত কোটি মানুষের জানার হক রহিয়াছে জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে এভাবে ভারতের দেওয়া সংবিধানকে ডক্টর কামালের রচিত সংবিধান বলে চালিয়ে দেয় শেখ মুজিব যে কারণে বাহাত্তরের সংবিধানকে মালনা ভাষানী ন্যাপ সহ সব রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করেছিল ডক্টর আবুল ফজল হক তার বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি বইয়ের একশো চৌত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় মুজিবের সেই সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন দলের একটি মন্তব্য তুলে ধরেছেন যেখানে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানকে সংশোধনের অযোগ্য বলে ঘোষণাও তা প্রত্যাখ্যান করেন তাদের মতে মুজিবের বাহাত্তরের সংবিধানের চেয়ে আয়োক্ষানের বাষট্টির সংবিধানে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা অনেক বেশি পরিমাণে ছিল ন্যাপ প্রধান মালানা ভাসানী বলেছিলেন তার দল এই সংবিধান গ্রহণ করবে না বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন মালানা ভাসানীর সাথে একমত প্রকাশ করে খসড়া সংবিধানের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করে তোলার আহ্বান জানান আসম রব বলেছিলেন এটি একটি বাজে সংবিধান ষোলোই ডিসেম্বর আগে এগুলি ডিসাইড করেছে পৃথিবীর কোন বই আমি পড়ি নাই যদি কেউ দেখাইতে পারে আমি তার কাছে সারেন্ডার করি শুধু সংবিধান নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে শেখ
বরং স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তান বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র শস্ত্র সহ কলকারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুটপাটে ভারতকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিল শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল তার অরক্ষিত স্বাধীনতায় পরাধীনতা বইতে লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানির কাছে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন না কেন আত্মসমর্পণের সময় ওসমানি উপস্থিত ছিলেন না কেন কর্নেল ওসমানি আত্মসমর্পণের বেশ কয়েকদিন পর ঢাকায় এলেন কেন এই কদিন ওসমানি কোথায় ছিলেন তিনি কি তাহলে সত্যি কলকাতায় বন্দী ছিলেন মেজর জলিল আরও লিখেছেন সতেরোই ডিসেম্বর খুলনা সার্কিট হাউস মাঠেও পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় নবম সেক্টরের অধিপতি হিসাবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলেও আমাকে জোর করে ভারতীয় সেনারা পেছনের শাড়িতে ফেলে দেয় অনেক চেষ্টা করেও আমি আর সামনে আসতে পারিনি এভাবেই দীর্ঘ নয় মাসের অসীম ত্যাগ তিতিক্ষার আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে রচিত বিজয় পর্ব ভারতীয় শাসক চক্র দ্বারা লুণ্ঠিত হয় মেজর জলি বুঝতে পেরেছিলেন মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে লিখেছেন আত্মসমর্পণের প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার কিভাবে দেশে ফিরে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসে নয় নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনের কারণে যশোর খুলনা অঞ্চল দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটের দৃশ্য সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করেছেন মেজর জলিল যে কারণে মেজর জলিল সর্বপ্রথম ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু শেখ মুজিব তাকে আটক করে কোর্ট মার্শালের নির্দেশ দেন মজার বিষয় হলো শত শত বিহারী নারীদের ধর্ষণকারী পাকিস্তান বিদ্বেষী মেজর জলিলকে অবশেষে পাকিস্তানের মাটিতেই মরতে হয়েছে ভারত নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে তার জায়গা হয়নি ভারতের এসব লুটপাট এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে ভারতে জড়িত থাকার প্রমাণ নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করার কারণে জহির রায়হানকে গুম করা হয় দেশ স্বাধীনের পর এটা ছিল ভারতের প্রথম গুম প্রথম জহির রায়নের খোঁজে পান্না কায়সার সহ পরিবারের সদস্যরা শেখ মুজিবের কাছে গেলে তাদেরকে মুজিব বলেন জহিরের বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করবার এরপর তারা আর কোনো দিন বিচার চাইতে চাননি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুজিব বলেছিলেন গুম নয় জহির রায়ান বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে মুজিবের বক্তব্য অনুযায়ী পরদিন পত্রিকাগুলো শিরোনাম করে জহির পলাতক কিন্তু পলাতক জহির আর ফিরে আসেনি মানুষের মাঝে এভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে যেই প্রতিবাদ করেছে শেখ মুজিব তাকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছে পয়লা এপ্রিল উনিশশো সালের দৈনিক বাংলা পত্রিকায় শেখ মুজিবের খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে দেওয়া একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মুজিব প্রকাশ্যে ভারত বিরোধীদের হুমকি দেন দেখা মাত্র গুলি শিরোনামে সেই সংবাদে বলা হয় গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে এদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ ভারত মধ্যে চুক্তি ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করছে এ সম্পর্কে দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান দিচ্ছে আমি পুলিশকে আদেশ দিচ্ছি এইসব নকশাল বাড়িওয়ালাদের যেখানে পাবেন সেখানে গুলি করবেন পরদিন নোয়াখালীর চৌমহনি কলেজ মাঠেও শেখ মুজিব ঠিক একই ধরনের হুমকি দিয়েছিলেন শেখ মুজিব কতটা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাজউদ্দিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এমনকি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জেনারেল ওসমানিকে পর্যন্ত মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব কারণ মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মুজিব বাহিনীর বিরোধী যে কারণে ভারতের অনুগত মুজিব বাহিনীর বিরোধিতা করা কাউকে মুজিবের সরকারে রাখতে দেয়নি ভারত এভাবেই ভারতের প্রেসক্রিপশনে ভারত বিরোধীদের শায়স্তা করে শেখ মুজিব তার ক্ষমতার স্বাদ পূর্ণ করেছিলেন